বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ হলেও বাংলাদেশে হবে না আশা প্রধানমন্ত্রী বললেন দেশকে শ্রীলঙ্কা ভাবা ব্যক্তিদের মুখে ছাই পড়েছে ঢাকায় যুবলীগের মহা সমাবেশ সরকারি সুযোগ সুবিধায় যুবলীগের সমাবেশ বিএনপির ক্ষেত্রে বাধার অভিযোগ কাল ফরিদপুরে গণসমাবেশ আগে ভাগেই পৌঁছে গেছেন মহাসচিব সহ নেতাকর্মীরা চালের বাজার আবারও অস্থির চিনি ও ভোজ্য তেলে কৃত্রিম সংকট আটা ময়দা জিরা সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ছেই সবজিতে স্বস্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈরাজ্য বন্ধের আহ্বান বিশিষ্ট নাগরিকদের অবমাননাকর প্রশ্ন সংযোজনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে বিশ্বের অর্ধ শতাধিক দেশ উন্নত বিশ্বের প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে দেউলিয়ত্বের সংখ্যা উদ্বেগ জাতিসংঘের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যাদের নেতা দুর্নীতি আর বিদেশে অর্থ পাচারের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত তাদের মুখে আওয়ামী লীগের সমালোচনা মানায় না যারা বলেছিল বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে তাদের মুখে ছাই পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষ হলেও বাংলাদেশে হবে না বলেও আশাবাদ জানান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশ থেকে ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিন্তু দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না শুক্রবার রাজধানীর সরোয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে যুব মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুবলীগের এই মহাসমাবেশে সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীরা অংশ নেন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি নেতাদের আওয়ামী লীগ নিয়ে নানা সমালোচনার জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও একটি শ্রেণী দেশের উন্নয়ন অস্বীকার করছে বিএনপি নেতৃত্বের সমালোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশ থেকে যতই ষড়যন্ত্র হোক দেশের অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না চলমান বৈশ্বিক মন্দা বা বিশ্বব্যাপী আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে দেশকে রক্ষায় সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাও ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে যেহেতু ইউক্রেন যুদ্ধ যার ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়ে গেছে আমাদের যেগুলি আমদানি করে আনতে হয় সেগুলি এখন অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে আমাদের পর নির্ভরশীল থাকলে হবে না আত্মনির্ভরশীল হতে হবে তাই আমি আহ্বান করেছি এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে কোনো জমি যেন অনাবাদি না থাকে সেটা নিজেরা দেখতে হবে নিজের জমি যেমন চাষ করতে হবে অন্যের জমিও যত উৎপাদন হয় সেই ব্যবস্থা প্রত্যেকটা যুবলীগ কর্মীকে করতে হবে যেন আমাদের কোনোদিন যখন সারা বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি 
বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ কোনো দুর্ভিক্ষ হবে না তার জন্য আমাদের এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে জঙ্গি সন্ত্রাস মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা আওয়ামী যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্ত উপলক্ষে সরারদি উদ্যানের এই যুব মহাসমাবেশে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তীর এক বছর অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন হিসাবে এই সমাবেশকে বলা হলেও মনে করা হচ্ছে যে বিরোধীদের যে আন্দোলন সমাবেশ তার পাল্টা জবাব হিসাবে সরকারি দল এই যুব সমাবেশ থেকেই দেওয়া শুরু করল রকুল ইসলামান বাংলাভিশন ঢাকা ঘি খেতে আইএমএফ এর ঋণ নয় মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি আরেকবার সুযোগ পেলে দেশটাই গিলে খাবে এদিকে বিএনপি জমাতের যে কোনো অশুভ কর্মকাণ্ড মোকাবেলায় রাজপথে থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ রাজধানীতে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় যুব জমায়েতে এমন হুঁশিয়ারি দেন তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে ঢল নামে নেতাকর্মীদের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাবেশে যোগ দিতে সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে সরোদ্দি উদ্যানমুখী জনস্রোত যুবলীগ নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি চত্বর ভিসি চত্বর শাহবাগ দৈর চত্বর সরোদ্দি উদ্যান ও আশেপাশের এলাকা বাস ট্রাকে রঙিন ক্যাপে গেঞ্জিতে সমাবেশের স্থলে পৌঁছে বর্ণিল শোভাযাত্রা বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মহাসমাবেশের মাধ্যমে উপস্থিতি জানান দেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা আমরা বিএনপি জামাতকে বলে দিতে চাই যদি তারা এই বাংলাদেশে কোনো নৈরাজ্যের সৃষ্টির চেষ্টা করে আমরা কঠোর হস্তে সেটা দমন করব যুবলীগ একাই যথেষ্ট এই সমস্ত অপশক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা চিত্রগ্রাম থেকে আসছি আজকে যুবলীগের যে প্রতিষ্ঠা বাসিকি সেটা সফল করতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তির কোনো স্থান হবে না যুব মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বলেন দশ ডিসেম্বর বিএনপির হুমকিতে সরকারের পতন অসম্ভব এমনকি তারা ক্ষমতাও আসতে পারবে না যখন চার বাচ্চা বা পাঁচ বাচ্চা হয় তখন দুই বাচ্চা সাগরের দুধ খায় ঠুসাই ঠোসাই আর বাকি বাচ্চা লাফায় লাফায় ওই দুধ খাইতেছে তারেক আর খালেদ আজিয়া আর সব সাগরের বাচ্চার মতন লাফাতে লাফাচ্ছে লাফাচ্ছে জীবনেও তোরা এদেশে মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ভোট নিয়ে নির্বাচনে আসতে পারবে না যারা আতঙ্ক ছাড়াতে চায় যারা আবার সেই আগুন সন্ত্রাস মানুষ খুন করে বাংলাদেশকে ধ্বংসলীলায় পরিণত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুবলীগ প্রস্তুত রয়েছে এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খেলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আবারও বিএনপি জামাতের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ তার খেলা হবে তৈরি হয়ে যান প্রস্তুত হয়ে যান জবাব দেব ফকরুল বলে আমরা ঋণ নিয়েছি আমরা ঋণ নিয়েছি ঘি খাওয়ার জন্য বিএনপি ঋণ নিয়েছিল ঘি খাওয়ার জন্য বিএনপি যদি আরেকবার আসে সব খাবে বিদেশি ঋণ গিলে খাবে গণতন্ত্র গিলে খাবে বাংলাদেশ পর্যন্ত সুযোগ পেলে গিলে খাবে দেশ বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে মাঠে থাকার ঘোষণা দেন যুবলীগ চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক এই ডাকার সরে যুবলীগ নুরসেন ফাত্তা হয়েছে আবারও দরকার হয় নুরসেন ফাত্তা হব বিএনপি জামাতের আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আজকে লক্ষ্য যুবক উপস্থিত হয়েছে আপনার সামনে অনেক নিশ্চিন্তে আমরা ঘুমিয়েছি অনেক শান্তিতে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে রেখেছেন আগামী চোদ্দ মাস বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে আবারও বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আমাদের রাষ্ট্র দায়িত্বে আনতে হবে এর আগে উদ্বোধনীতে যুবলীগের যাত্রা পথের ইতিহাস নিয়ে পরিবেশন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৈয়দ আব্দুল মুহিদ বাংলা ভীষণ ঢাকা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশি মোহাম্মদ চৌধুরী বলেছেন যুবলীগের সমাবেশ দেখে মনে হয় যেন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান আর বিএনপির বেলায় সব বন্ধ তিনি বলেন আগামীর বাংলাদেশের রূপান্তরমূলক সংস্কারের রূপরেখা কিছুদিনের মধ্যেই দেবে বিএনপি 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে তাতি দলের আলোচনায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী যুবলীগের সমাবেশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন তাদের সমাবেশ দেখে মনে হয় না এটা কোনো দলের মনে হয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ঢাকা শহরে জনগণের জন্য কোনো বাস নেই অথচ বিএনপির বেলায় সব বন্ধ তিনি দাবি করেন পরিবহন ছাড়াও যে লাখ লাখ মানুষের জমায়েত করা যায় তা দেখিয়েছে বিএনপির গণসমাবেশগুলো এটা এখন আর আন্দোলন নয় এটা বিপ্লবে পরিণত হয়েছে আগামী দিনগুলোতে আপনারা দেখতে পাবেন বিএনপির পক্ষ থেকে এবং বিএনপির সাথে যারা আজকে যুগমত আন্দোলনে ফেসি সরকারের পতনের জন্য রাস্তায় নামবে সকলের পক্ষ থেকে আগামী বাংলাদেশের রূপান্তরমূলক যে সংস্কারগুলো আসবে সেগুলো যাতে সামনে তুলে ধরা হবে এদিকে নয়াপল্টনে ভাষানী মিলনায়তনে মহানগর বিএনপি কার্যালয়ে কোতোয়ালি ও বংশাল থানা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের যৌথ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে দক্ষিণের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সালাম বলেন অনেক হয়েছে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নেয়ার পর এখন নাকি দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায় যারা মেগা উন্নয়নের নামে দুর্নীতি করে দেশকে ফোকলা করেছে তাদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই তাহলে এই মুহূর্তে সব বন্ধ করে দেন এই মুহূর্তে অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করেন দেশে অর্থনীতিটা কিভাবে ভালো রাখা যাবে সেটা চেষ্টা করেন বেগম খালেদা জেলের ছাইরা আগামী নির্বাচনটা কিভাবে হবে তার সাথে সলা পরামর্শ করেন বিএনপি নেতারা বলেন তাদের আন্দোলনে জনগণ সাড়া দিয়েছে তাই সব সমাবেশেই মানুষের ঢল নামছে গণতান্ত্রিক দল আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা সরকার এদিকে পরিবহন ধর্মঘট নানা হয়রানি ও ভয়ভীতির পরও শনিবার ফরিদপুরের গণ সমাবেশের জনস্রোত ঠেকানো যাবে না মন্তব্য বিএনপি নেতাদের তারা বলেন সমাবেশে মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে এই সরকারকে তারা আর দেখতে চায় না সমাবেশে যোগ দিতে এরই মধ্যে ফরিদপুরে পৌঁছেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা শুক্রবার সন্ধ্যায় সভা মঞ্চে উপস্থিত জনতার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তারা ফরিদপুর থেকে মিরাজ হোসেন গাজী রিপোর্ট ছবি তুলেছেন ইনামুল হাবিব রুবেল ফরিদপুরের কোমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ শনিবার কিন্তু পরিবহন ধর্মঘটের কারণে দিনটিতে দলীয় এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন কিনা সেই শঙ্কায় দুদিন আগেই সমাবেশ স্থলে পৌঁছান আশপাশের জেলার নেতাকর্মী ও সমর্থকরা খোলা আকাশের নিচে অস্থায়ী তাবুতে রাত্রিযাপন করছেন তারা রান্না খাওয়া ও ঘুম সবই এখানে দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ নানা দাবিতে এই কর্মসূচি সফল করতে কিছুটা কষ্ট মেনে নিচ্ছেন বলে জানান তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আসে আমাদের গাড়ি বন্ধ তো আমরা আসি কালকে দশটা রানা করে আসছি সন্ধ্যার সময় যেয়ে পড়ছি কষ্ট করতেছি আমরা আমাকে গণতন্ত্র আদায় করার জন্য শুক্রবার সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসতে থাকেন আশপাশের জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা নানা দাবির স্লোগান আর বিভিন্ন ব্যানার প্লাকার্ড হাতে সমবেত হন তারা বিএনপি নেতারা বলেন যত বাধাই আসুক শনিবারের কর্মসূচি সফল করবেন তারা আমরা পায়ে হেঁটে বাইসাইকেল মোটরসাইকেল অটোতে আমরা গত পরশু দিন থেকে এই মাঠে আমরা অবস্থান নিয়েছি হাজার হাজার মানুষ করে একদিনের প্রোগ্রাম তিন দিনের অন্তর করে দিয়েছে আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করতে পারি না এই সুযোগটা আমরা নিয়েছি আমরা রাজপরি সেরা ছাত্র দল অজন্ত প্রহরীর মতো দেশ নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য রাজপথে আছে ভবিষ্যতে থাকবে মানুষ এই সরকারকে আর চাচ্ছে না তারা এই সরকারের পতন চাচ্ছে এবং পরিবর্তন চাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতারাও দফায় দফায় সমাবেশ স্থল পরিদর্শন করেন তারা বলেন ক্ষমতাসীনদের পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই পরিকল্পিতভাবে পরিবহন ধর্মঘট ডাকা হয়েছে কোনো চক্রান্ত করে জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা ফরিদপুরের জনগণ যে কোনো মূল্যে যে কোনো পরিস্থিতিতে এই গণসমাবেশকে সফল করবে সকল প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ইনশাআল্লাহ ফরিদপুর বিভাগ বিভাগের প্রত্যেকটি জনগণ 
আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে একটা 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 হুঁশিয়ারি বার্তা দিচ্ছে বন্দি খালেদ জায়গা মুক্ত করার জন্য এই ফরিদপুরের জনগণ এই বৃহত্তর ফরিদপুরের মানুষ এই বৃহত্তর ফরিদপুরের বিএনপি নেতা কর্মীরা কত উদ্গীব সেটাই কালকে এই গণসমাবেশ মহাসমাবেশের রূপের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে আমি মনে করি আজকে বাংলাদেশের জনগণ এই সরকারের পতন চায় বাংলাদেশের জনগণ আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে দেশ নেত্রী মুক্তির দাবিতে জনগণ তাদেরকে এই পরিবহন ধর্মঘটের জন্য সবচেয়ে বেশি অপছন্দের মধ্যে এনে এনে ফেলেছে ইতিমধ্যে দলটির নেতারা বলেন তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সরকার দল বিনা কারণে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এতে বিএনপির জনপ্রিয়তা আরও বাড়ছে বলেও মনে করেন নেতারা এবারে আন্দোলন কর্মসূচির শুরু থেকেই বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে জনসম্পৃক্তকরণ এবং জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যই এই আন্দোলন কর্মসূচি বা সমাবেশ কর্মসূচি দিয়েছে দলটি আর বিভিন্ন জেলায় বা বিভাগে যখন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বাধা বিপত্তি পরিবহন ধর্মঘটের পরেও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী বা জনসমাগম হওয়ায় তাদের দাবি যে যৌক্তিক সেটি প্রমাণ হচ্ছে বলে মনে করছেন তারা এদিকে সন্ধ্যায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতারা সমাবেশ স্থল পরিদর্শন করেন মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন কোমরপুর ফরিদপুর জেলা মালিক সমিতি ঐক্য পরিষদের ডাকে আটত্রিশ ঘন্টার বাস ও মিনিবাস ধর্মঘট চলছে ফরিদপুরে দূরপাল্লার ও অভ্যন্তরীণ কোন ধরনের বাসই সকাল থেকে ছেড়ে যায়নি মহাসড়কে তিন চাকার যান চলাচল নিষিদ্ধের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ফরিদপুর জেলা মালিক সমিতি ঐক্য পরিষদ সকাল ছয়টা থেকে আগামীকাল রাত আটটা পর্যন্ত আটত্রিশ ঘন্টা জেলার সকল রুটে বাস মিনিবাস চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা তাদের ধর্মঘটে বাস ও মিনিবাসের পাশাপাশি তিন চাকার মাহেন্দ্র এবং মাইক্রোবাস চলাচলও সীমিত শুধুমাত্র ইজি বাইক চলাচল করতে দেখা গেছে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এদিকে ফরিদপুর জেলা পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকা আটত্রিশ ঘন্টা ধর্মঘটের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজবাড়িতেও চলছে পরিবহন ধর্মঘট সিলেটে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নেতাকর্মীরা ধরপাকড়ের পাশাপাশি প্রস্তুতি সভায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তাদের আছে পরিবহন বন্ধ করে দেওয়ার শঙ্কাও তবে সব বাধা উপেক্ষা করে অন্যান্য বিভাগের মতো গণসমাবেশ সফল করার প্রত্যয় বিএনপি নেতাকর্মীদের সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ হবে উনিশ নভেম্বর সমাবেশ সফল করতে সাধ্য মতো চেষ্টা চালাচ্ছেন দলীয় নেতাকর্মীরা এরই মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের অনুমোদনের জন্য সিলেট সিটি কর্পোরেশন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশকে অবগত করা হয়েছে তবে দেশের বিভিন্ন বিভাগে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশের আগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মতো সিলেটেও নেতাকর্মীদের হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন বিএনপি নেতারা গোটা শহরটাই একটি জনসমাবেশে পরিণত তেরো চোদ্দ বছরের অপশাসন থেকে মুক্তি বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি গ্রেফতার হয়রানির পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সভা সমাবেশে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতাকর্মীদের তবে বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সমাবেশ সফল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা নেতাকর্মীদের বাসা বাড়িতে বিভিন্নভাবে হয়রানি চলছে গ্রেফতার চলছে কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে সামনে রেখে দলীয় নেতাকর্মীদের হয়রানি না করার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি আমরা একে অন্যের যে সম্প্রীতির ভাদন আছে সেই ভাদনের কারণে হয়তো বা তারা আমাদের এই কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমাদের এই সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কোনো কর্মসূচি দিবে না আমি নির্বাচিতভাবে সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমাদের নেতাকর্মীকে হয়রানি যাতে না করা হয় সেই বিষয়টুকু পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান থাকবে সিলেটের বিভাগীয় সমাবেশও লোকে লোকারণ্য হবে এমনটাই আশা স্থানীয় বিএনপি নেতাদের বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আবারও অস্থির চালের বাজার কেজিতে তিন টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সব ধরনের চালের দাম নতুন চাল বাজারে না আসা পর্যন্ত কোনো সুখবর নেই বিক্রেতাদের কাছে বাজারে কৃত্রিম সংকট চিনি ও ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে আটা ময়দা আদা জিরার তবে কিছুটা কমেছে মুরগি আর ডিমের দাম শীতকালীন সবজি আসতে শুরু করায় শাকসবজির দামও কিছুটা কমতির দিকে 
দুই মাস ধরেই নানা অজুহাতে বাড়ানো হচ্ছে চালের দাম কখনো ধানের দাম বেশি কখনো সরবরাহ কমের অজুহাত ব্যবসায়ীদের এরই মাঝে আরেক দফা বাড়াল বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের চাল নতুন চাল বাজারে এলে দাম কমতে পারে বলে জানালেন বিক্রেতারা চালের বাজার বাড়তি আটাই চাল নাজির চাল এগুলো দাম বাড়তি এখন নতুন আসবে নতুন আসার পরে বোঝা দেবো কতটুকু কমে আর কি এখন কেবল আস্তে আস্তে চাল সরবরাহ কমার অজুহাতে নতুন করে সংকট দেখা দিয়েছে চিনি আর ভোজ্য তেলের ডিলাররা পণ্য দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের বাড়তি দামে পণ্য কিনতে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস অবস্থা মান্থলি বাজার করে নর্মালি দুইটা ছিল আমাদের প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে হয়ে যেত এখন প্রায় লাগতেছে আট হাজার টাকা তো আমাদের কিন্তু ইনকাম অতটুকু বাড়ে নাই আটার দাম বেশি ডাইল মুসুর ডেল মুগ ডেল আগের অবস্থা না আছে জিরের দামটা বাড়ছে আর তেলের দামটা রূপচাঁদা বাজারে চাপড়ায় আসতেছে না তিরও খুব কম বাজারে ইলিশের সরবরাহ বাড়ায় দাম কমেছে ইলিশের পাশাপাশি অন্যান্য মাছেরও ইলিশ কমেছে কেজিতে একশো টাকা পর্যন্ত দেশি মাছের দাম বেশি হলেও চাষের মাছের দাম তুলনামূলক কম তুলনামূলকভাবে একটু ইলিশ মাছের দামই কম আর সব কিছুর দাম মোটামুটি আগের মতোই আছে আর দেশি মাছটার একটু দাম বেশি আর ওই চাষের মাছ যেটা এটা দাম আরও কমছে আগের চেয়ে এখন আরও কমছে গত সপ্তাহে আমরা একিশ হাজার ইলিশ মাছ চাঁদপুরের ইলিশ মাছটা বিক্রি করছিলাম আমরা বারোশো সাড়ে এগারোশো তো আজকে বিক্রি করেছি আমরা এই চাঁদপুরের মাছটা একিশ হাজারের মাছটা এগারোশো টাকা আর যেগুলো নয়শো গ্রাম সাইজের মাছ এগুলো বিক্রি করেছি আপনার এক হাজার সাড়ে নয়শো মাছের বাজারটা আর কি একটু নিয়ন্ত্রণে আছে শীতকালীন সবজি শিম মুলা বেগুন ফুলকপি বাজারে আসায় আগের চেয়ে দাম কমেছে গত সপ্তাহ থেকে বেশিরভাগ সবজি কমেছে কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত তবে বিক্রেতাদের এমন যুক্তি মানতে নারাজ ক্রেতারা আমরা চল্লিশ টাকা কিনে আসিল বিক্রি হয়েছি পঞ্চাশ টাকা আর এই হপ্তাহ বেগুন ধরেন আমাদের বিশ টাকা কিনা তিরিশ টাকা বিক্রি হয়েছে সিম বিক্রি করছি আমরা ধরেন আশি টাকা সিম কিনে আসিল নব্বই টাকা বিক্রি হয়েছে এখন সিমের দাম কমে গেছে এখন আমাদের ধরেন চল্লিশ টাকা কিনা বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা মরিচ কিনছি আমাদের বিশ টাকা কেজি আজকে হচ্ছে আপনার চল্লিশ টাকা শীতকাল হিসাবে দাম আরও কম কমানোর কথা ছিল কম কিন্তু সেই হিসাবে এখন কম নাই সিম তারপরে মুলা বেগুন এগুলোর আমদামি বেশি আস্তে আস্তে এগুলোর দাম খুবই কম কতদিন নিজে থাকবে আমার মনে হয় না যে কয়েকদিন পর আবার সেম আগের মতো হয়ে যাবে এরকমই আলটিমেটলি লাভ নেই আমরা যেরকম আসি মরার মতো আমরা কবরে চলে যাব কবর থেকে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো আগের মতো অবস্থা থাকবে কিছুটা দাম কমে ব্রয়লার কেজিতে একশো পঁয়ষট্টি ও সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো আশি টাকা কেজিতে ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো ত্রিশ টাকা ডজনে মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈরাজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক এ আহ্বান জানিয়ে তারা শুক্রবার বিবৃতি দিয়েছেন বিবৃতিতে বলা হয় সম্প্রতি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি স্তরের পাবলিক পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক নারীর প্রতি অবমাননা কর এবং একজন লেখকের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত ও অবমাননাকর প্রশ্ন সংযোজনের ঘটনা ঘটেছে এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত যা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না বিবৃতিদাতারা বলেন তিরিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরও একটি সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি অনেক বিতর্কের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের পরও শিক্ষকরা নিজেদের এই পদ্ধতির উপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছেন কিনা তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে বলেও বিবৃতিতে বলা হয় বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য সুলতানা কামাল সৈয়দ আনোয়ার হোসেন রাশেদা কে চৌধুরী রামেন্দ্র মজুমদার অলোক দাসগুপ্ত দীপায়ন খিসা রণজিৎ কুমার সাহা ও গৌতম শীল ঘাট ইজারা স্থগিতে প্রশাসনের আশ্বাসে তেরো ঘণ্টা পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে চট্টগ্রাম লাইটারেস জাহাজ শ্রমিক ইউনিয়ন বদর কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের বৈঠকের পর এ ঘোষণা দেওয়া হয় এর আগে ধর্মঘটের কারণে চট্টগ্রাম থেকে সারা দেশে নৌপথে পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে যায় একই সাথে কর্ণফুলী নদীর ষোলো ঘাটেও বন্ধ ছিল লাইটার জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের কাজ লাইটার জাহাজের শ্রমিকদের ওঠা নামায় ব্যবহৃত পতেঙ্গার চরপাড়া ঘাটের ইজারা বাতিল পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অপসারণ সহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট ডাকেন তারা চরপাড়া ঘাট ইজারা দেওয়ার পর থেকে শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ শ্রমিকদের 
যুবকদের চাকরি প্রত্যাশী নয় চাকরিদাতা হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পালক শুক্রবার আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত ডিজিটাল সেন্টারের যোগপূর্তি উদযাপন ও স্মার্ট সেবা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি জনগণের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সারা দেশে আট ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আশি কোটিরও অধিক নাগরিকদের সেবা প্রদান করা হয়েছে তিনি বলেন ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় নাগরিকদের আটাত্তর শতাংশ কর্মঘণ্টা প্রায় সতেরো শতাংশ ব্যয় সাশ্রয় এবং সতেরো শতাংশ যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জানান দেশের ষোলো হাজারেরও বেশি উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা দিচ্ছে ও নিজে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এ খাতে পাঁচ হাজারেরও বেশি নারী উদ্যোক্তা রয়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারটাকে আরও বেশি সাশ্রয়ী করা টেকসই করা এবং উদ্ভাবনী নতুন নতুন সেবা দিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোকে তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেকটি নাগরিকের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য যে আমাদের তরুণরা যাতে জব সিকার না হয় তারা যাতে জব ক্রিয়েটার হয় এবং এই জব ক্রিয়েটার তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকরণ দেশে একদিনে ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে নিয়ে চলতি বছর এই ভাইরাসে প্রাণ গেল মোট একশো তিরানব্বই জনের শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য বলছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুশো জন এছাড়া বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট তিন জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন এর মধ্যে ঢাকায় এক জন এবং ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিচ্ছেন এক জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো পাঁচ হাজার সাতশো বাউন্ন জন অন্যদিকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন তেতাল্লিশ হাজার তিনশো সাত জন ডেঙ্গু রোগী সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামে দুই মৌলবাজারে এক ও ঝিনাইদহে একজন নিহত হয়েছেন চট্টগ্রাম পুলিশ জানায় শুক্রবার ভোর রাতে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সৌদিয়া পরিবহনের একটি বাস পথিমধ্যে বাসটি মহাসড়কের লোহাগড়া এলাকায় পৌঁছলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয় এদিকে মৌলবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলা টিভির শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি বিক্রম সিং বর্ধন নিহত হয়েছেন অন্যদিকে ঝিনাইদহের হাট গোপালপুর এলাকায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসকে ধাক্কা দিলে এক যাত্রী নিহত হন এ ঘটনায় আহত পনেরো জনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এবার আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে খবর নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শুক্রবার ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে হয়ে গেল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিআইএইচআরএম আয়োজিত সপ্তম সাপ্লাই চেইন কনভেনশন সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা সাপ্লাই ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি পেয়েছে বিআইএইচআরএম এ অর্জন উদযাপনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ২০ বছর পূর্তিও পালন করা হয় অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী পেশাজীবী সহ সাপ্লাই চেইন খাতে আগ্রহীদের জন্য আয়োজিত কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রোফ তালুকদার রাজশাহীতে বিভাগীয় গণসমাবেশ উপলক্ষে এক কর্মী সভার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের মতিহার থানা শাখা বিকালে নগরীর শিরইল কলোনি এলাকায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ত্রাণ বিষয়ক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন সহ অন্যরা কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমেদকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে খাগড়াছড়ি জেলা মহিলা দল শুক্রবার বিকালে খাগড়াছড়ি সদরে আয়োজিত কর্মী সভায় এ দাবি জানান নেতাকর্মীরা মিটুন রানী ত্রিপুরা সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মহিলা দলের সভাপতি কুহেলি দেওয়ান ডায়াবেটিস চিকিৎসায় বাংলাদেশের বাজারে ইলাই লিলি অ্যান্ড কোম্পানির হিউমালক টু হান্ড্রেড কুইক পেন বাজারজাত শুরু করল হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অতিরিক্ত স্থূলতা শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যাওয়া ও বেশি মাত্রায় ইনসুলিন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি কার্যকরী ও স্বাচ্ছন্দ্যকর সমাধান হিউমালক টু ডায়াবেটিক রোগীদের চাহিদা ও সুবিধার বিষয়টি মাথায় রেখেই নতুন ব্র্যান্ডের এই ইনসুলিন তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সংস্থার সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার এ কে আজাদ খান কুর্মিটোলা গলফ কোর্সে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী পঞ্চম ড্যাফোডিল ক্যাপ্টেন কাপ গলফ টুর্নামেন্ট এতে অংশ নিচ্ছেন দেশি বিদেশি প্রায় ছয়শ গলফার সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারোয়ার হাসান এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান ও কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ হলেও বাংলাদেশে হবে না আশা প্রধানমন্ত্রীর বললেন দেশকে শ্রীলঙ্কা ভাবা ব্যক্তিদের মুখে ছাই পড়েছে ঢাকায় যুবলীগের মহাসমাবেশ সরকারি সুযোগ সুবিধায় যুবলীগের সমাবেশ বিএনপির ক্ষেত্রে বাধার অভিযোগ কাল ফরিদপুরে গণসমাবেশ আগে ভাগেই পৌঁছে গেছেন মহাসচিব সহ নেতাকর্মীরা চালের বাজার আবারও অস্থির চিনি ও ভোজ্য তেলে কৃত্রিম সংকট আটা ময়দা জিরা সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ছেই সবজিতে স্বস্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈরাজ্য বন্ধের আহ্বান বিশিষ্ট নাগরিকদের অবমাননাকর প্রশ্ন সংযোজনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে বিশ্বের অর্ধ শতাধিক দেশ উন্নত বিশ্বের প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে দেউলিয়ত্বের সংখ্যা উদ্বেগ জাতিসংঘের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাইট বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইট বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ